Assalamu alaikum and sanas jatra. So we proceed with the second last part of the chapter which is reaction benzene 3 or known as side chain reactions of benzene derivative. So we have only two reactions which is free radical substitution reactions and kita dah cover dulu dalam chapter number 2 and the second one we have oxidations of akil benzene. Okay, yang ini syarat ni mesti kena ada akil benzene. Okay, so for the first one, halogenations of akil benzene. So, um, substitutions of halogen Cl ataupun Br2 with the presence of UV or high temperature. So, meaning that kalau reaction yang macam ni, oh, you nampak ada Br2 and UV. So, meaning that dia adalah reaction pada side chain ataupun pada akil group. Okay, dia tidak melibatkan pada benzene ring. Kalau benzene ring, contoh dia adalah plus dengan Br2 tapi kita kena guna Lewis acid. So, yang ini baru ada perubahan pada benzene ring. Okay, pada ring dia. So, yang ini ring structure awak, okay, original ada satu substituents which is CH3. So, after reactions, Still juga ada satu sahaja substituents. Tiada penambahan substituents pada rings. Tapi perubahan pada structure of substituents sahaja. Okay. So contoh macam ni juga. Okay you ada CH2, CH3. So benzene ring you ada ethyl benzene. Okay. Benzene ring you ada satu substituents. React dengan CO2 dengan UV. So, produk dia tetap juga you ada satu substituents pada benzene ring. Okay. Cuma yang berubah adalah pada ethyl structure. So, dia ada satu substituents. This one is major. Sebab apa major? Yang ini adalah secondary carbon. Yang hujung ni adalah primary carbon. So, kalau free radical substitution, you akan ada two products which is yang attach pada secondary akan jadi major product yang attach pada primary carbon akan jadi minor products. So, stability of products adalah tertiary, secondary and primary. Sama macam dalam chapter number 2. Okay. So, this is the mechanism. Mechanism yang sama. Cuma ni kita gantikan dengan uh, akil benzin. So, akil benzin ni tak semestinya CH3. Boleh jadi apa-apa sahaja akil group. Third butyl, isopropyl, sacropyl and so on. Okay. So, termination step bersama macam yang previously. So, next one. Kita ada oxidation reactions of akil benzene. So, akil benzene sama juga you kena ada R group. Yang previously tadi pun you kena ada R group. So, it doesn't matter. Any R group yang penting kena ada benzylic hydrogen. So, apa itu benzylic hydrogens? Okay. So, benzylic hydrogens adalah Okay, contoh you ada CH3. Okay, pada you punya branch, akil group you tu, first carbon mesti kena ada at least satu hydrogen. So, macam ni ada tiga hydrogens. Maksudnya, reactions ni boleh berlaku. Okay, contoh lain. Okay, you have CH and then CH3 dan juga CH3. So, pada carbon pertama yang attach dengan benzene, ada satu hydrogen. So, meaning that masih ada lagi benzylic hydrogen. So, reactions boleh berlaku. So, for this example, yang bawah ni, you tengok. So, pada first carbon you, which is C kat sini, tak ada hydrogens. So, bila tak ada hydrogens, no reactions. Reactions tak boleh berlaku. So, meaning that you akan dapat balik original product sawak. So, you ada C, CH3, CH3 dan juga CH3. You akan dapat balik product yang sama. There is no reactions. Okay. So, kalau ada benzylic hydrogens ataupun dengan kata mudah, pada first carbon ada hydrogens. So, 
dia akan berubah menjadi C double bond O, O, H. Dia akan jadi benzoic acid. Okay, so tak kisah struktur RU apa, yang penting kena ada at least one benzylic hydrogen. Okay, so another example. Okay, you have Okay, and then contoh. So, react dengan hot and concentrated KM04. Kalau Bayer reagent, dia adalah cool and dilute. Tapi untuk oxidation benzene, kita guna hot and concentrated KM04. So, apa yang kena check, dia mesti kena ada R group. So, you ada dua R group. Satu is propyl. Yang bawah ni adalah propyl. Yang atas ni adalah isopropyl. So, apa yang kena check adalah check pada carbon yang ini. Ada berapa bilangan? Hydrogen. So, satu, dua, tiga bonding. So, ada satu hydrogen. So, same goes to this one. Check yang first carbon sahaja. So, satu. So, dia ada satu. Dua, so maksudnya ada dua hydrogen. So, kedua-duanya ada benzylic hydrogen. Okay, are present. So, meaning that structure tu, dia boleh bertukar menjadi C double bond O, OH. So, atas ada, sini ada, bawah pun ada. So, kedua-duanya akan bertukar jadi C, O, O, H. Regardless the original structure, as long as you have a benzylic hydrogen, dia akan bertukar. Okay, so another example. Okay, you have third butyl and then you have methyl. So for third butyl, this carbon dia ada 1, 2, 3, 4 bonding. So no hydrogens. So this one, carbon CH3, so memang ada. Satu je bond ni, so masih ada tiga hydrogen. So, satu tak boleh berlaku, satu boleh berlaku reactions. So, with hot and concentrated, KM04, so you boleh tambah acidic. Okay, so you akan dapat you punya products. Tempat yang tak berlaku, kita remainkan dia. Okay, third butyl takkan berlaku so tempat yang berlaku this reaction you tukar jadi COO okay. so as simple as that you just kena make sure you ada R group then you kena ada benzylic hydrogen so let's say kalau kat sini ada BR so BR tak take part of this reaction so kekalkan BR awak tu jangan buang dia ok so this is the Reactions untuk oxidation um, of akil benzene menggunakan hot concentrated acid KM04. Okay, so dekat bawah ni ada example apa yang tengok. So, you ada CH3. So, ada hydrogen. So, jadi COOH. You ada CH2CH3. So, pada first carbon ada dua hydrogen. So, akan jadi C double bond OOH. So, you ada dua CH3, so dia akan jadi COOH, COOH. Okay, so before we go to the user, saya nak explain a little bit uh, on halogenation of alkyl benzene sedikit. So, for example, you have these two structure. Okay, the first one we have toluene react dengan Br2 dan UV. Second one pun kita ada toluene tapi di react dengan Br2 dan Fe, Br3. So, differences kalau react dengan UV, so maksudnya reaction pada akil group. Okay. Kalau react dengan Fe, Br3, maksudnya reaction dengan benzene ring. Okay. So, kalau yang ini, produk dia akan jadi macam substituents of alkin. So, kita akan substitute one hydrogen okay, dengan satu Br atom. So, this is product yang you dapat. Okay. So, untuk yang ini sebab kita guna FeBr3. 
So, kita akan substitute kan pada benzin ring. So, before kita nak substitute kan Br, so you can evaluate dulu you punya substituents. Sama ada dia ortho para director ataupun meta director. So, CH3 tak ada long pad langsung. So, this is ortho para director. So, meaning that you akan dapat dua products. Okay, so struktur asal jangan ubah. K plus dengan K lagi satu sebab kita nak dapatkan satu ortho, satu para. So, ini ortho. This one is para. Okay, so apa yang kena buat? So, kita subtitutkan BR satu pada positions ortho. So, dekat sini. Satu lagi BR pada positions para. So, dekat sini. So, this one adalah carbon 1, 2. Yang ini adalah carbon 1, 2, 3 dan 4. So, hopefully you can see the differences. Bila you guna UV dan juga bila you guna Fe, BR3. So, bila UV, kita akan substitute pada saturated hydrocarbons. Okay, which is dalam this part. Okay, yang saturatednya hanyalah alkyl benzin. So, the benzene part yang ini adalah unsaturated hydrocarbon. So, tak boleh guna BR2 dengan UV. So, that's why reaction ni akan berlaku pada alkyl benzene sahaja. Okay, ataupun alkyl group sahaja. Tapi, bila kita guna FEBR3, so ini adalah reaction untuk benzene ring. So, that's why CH3 takkan diusik. Okay, dia akan remain cuma dia act as director sahaja. So, since dia tak ada, um, sorry, dia tak ada long pair, so dia adalah auto para director. So, dia akan direct satu pada position auto, satu lagi pada positions para. Okay, so yang this one adalah untuk halogenation of alkyl benzene. So, last but not least, okay, adalah users. Okay, so users ada dua. Satu untuk benzene, satu untuk toluene. So, kalau questions, you take note dia tanya benzene ataupun dia tanya toluene. Okay, so as usual, you hafal lah dalam dua. Alright. So, that's all for this chapter. Dah habis dah chapter number five. So, next video, we'll continue with the chapter number six. So, thank you guys. Thank you for, for your time. Thank you for your commitment. Okay.